हाय वेलकम ऑल ऑफ यू ऑन प्लेटफॉर्म ऑफ योर पीडी एजुकेशन एंड एक गुड न्यूज अभी आई है एंड uh, जैसे मैं आपसे बता रहा था कि जॉब्स आर गोइंग टू कम बहुत सी जॉब्स अभी अलग अलग गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट्स निकालेंगी और जो स्टूडेंट अभी प्रेपरेशन रिदम जिन्होंने पकड़ रखा है प्रेपरेशन uh, जो कर रहे हैं साथ साथ उनके लिए दैट विल बेनिफिशियल तो उसी में एक पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन ने जॉब्स निकाली हैं असिस्टेंट इंजीनियर्स की सो so, जिनको सब डिविजनल इंजीनियर्स बोलते हैं इन डिपार्टमेंट ऑफ वाटर सप्लाई एंड सैनिटेशन पंजाब एंड देर आर 50 पोस्ट जो उन्होंने निकाला है अब ये एग्जाम टेंटेटिवली नवंबर में एग्जाम होगा और इसमें सिविल इंजीनियर्स एंड मैकेनिकल इंजीनियर्स विद बी डिग्री नॉट डिप्लोमा विद बी इन सिविल एंड मैकेनिकल इंजीनियर्स आर एलिजिबल सो so, एग्जैक्ट uh, 50 में से कितनी सिविल कितनी मैकेनिकल uh, है उन्होंने बताया नहीं है लेकिन मान के चलो कि आपसे पांच से दस सीट्स दस एक सीट्स तक मैकेनिकल हो सकता है एंड देन रेस्ट कैन बी सिविल इंजीनियरिंग सो उन्होंने डिटेल में डिफ्रेंशिएशन उसका नहीं किया है जॉब्स आर वेरी गुड आई मीन एंड प्रेपरेशन कैन बी डन अब अगेन इसमें रफली तुम्हें बता दू तो पर मिनट वन क्वेश्चन होगा दो घंटे का पेपर है टू आवर्स पेपर नो नेगेटिव मार्किंग and there will be 120 ट्वेंटी क्वेश्चन वन ट्वेंटी क्वेश्चन में से देर विल बी टेक्निकल क्वेश्चन एंड नॉन टेक्निकल ऑल्सो नॉन टेक्निकल में देर इज अ जनरल स्टडीज देर इज अ करंट अफेयर देर इज अ जी के देर इज अ रीजनिंग देर इज अप्टीट्यूड पार्ट ऑल्सो और द रेस्ट पार्ट दैट इज ट्वेंटी मार्क्स ओनली एंड हंड्रेड मार्क्स का टेक्निकल है और वो जो टेक्निकल है वो भी सिलेबस कॉमन है सिविल एंड मैकेनिकल इंजीनियर्स के लिए सिलेबस कॉमन है जिसमें सिविल इंजीनियरिंग मैकेनिकल इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रिकल का भी कुछ पार्ट है अब इस एग्जाम की बेस्ट स्ट्रेटेजी ये है कि छोड़ के कुछ मत जाओ क्योंकि एक मिनट में एक क्वेश्चन है तो सिंपल क्वेश्चन आएगा क्वेश्चन सिंपल आएगा तो छोड़ के नहीं जाना है कुछ सिलेबस कवर हो जाए कई नई चीजें इन्होंने डाली हैं जैसे इंजीनियरिंग सर्विस पेपर वन का पार्ट या जो हम आई पेट में करते हैं आई पेट का सिलेबस है वो चीजें में इन्होंने डाली है जैसे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट डाल दिया है कॉन्ट्रैक्ट वगैरह का पार्ट इसमें डाल दिया है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी क्वालिटी का पार्ट डाल दिया है वो भी सिलेबस का पार्ट है सोलर एनर्जी डाला है अब क्योंकि सौ सौ क्वेश्चंस उसी पार्ट में से आएंगे नेगेटिव मार्किंग नहीं है 2.5 मार्क्स हर क्वेश्चन का है इसलिए हर सिलेबस हर पार्ट करना इज समथिंग विच इज इंपॉर्टेंट वो स्ट्रेटेजी मैं अलग से आपसे डिस्कस करूंगा पहले तो मैं अनाउंसमेंट कर दूं कि ये न्यूज है क्या सो so, uh, ये हमारे पास आई थी पब्लिक सर्विस कमीशन का जो 50 सीट्स का इन्होंने निकाला है पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन ने और ये सीट्स का डिवीजन है कितनी ओपन है कितनी रिजर्व सीट्स हैं इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए पांच सीट्स हैं तो किसको इकोनॉमिकली वीकर इन्होंने बोला है वो भी मैंशन uh, है नीचे उन्होंने डिटेल में बताया हुआ है किस तरीके से मैंशन है देखो जब भी सीट्स निकलती है ना जैसे पचास सीट्स निकली जिसमें से ट्वेंटी आपकी ओपन है बाकी रिजर्व है समथिंग लाइक दैट स्टूडेंट्स में मिक्स सर रिएक्शन आता है कि यार कम सीट्स हैं ज्यादा सीट्स हैं डोंट डिस्प्ले दैट रिएक्शन आपको एक सीट चाहिए यू ओनली वांट वन एंड बिलीव मी ये ऐसी जॉब्स होती हैं कि अगर आपको एक बार जॉब लग गया तो आप टेंशन फ्री हो फिर सेटलमेंट है मतलब यू आर सेफ कि नो आई एम हैविंग सेफ जॉब नो स्पेशली एट द टाइम ऑफ दिस एंटायर सिचुएशन जो कोविड वगैरह की सिचुएशन चल रही है और इसमें ज्वाइनिंग्स भी वो जल्दी देते हैं इंटरव्यू के बाद वो ज्वाइनिंग्स दे देते हैं सो लास्ट टाइम ऑल्सो देर वर एग्जाम एंड देन फॉलोड बाई इंटरव्यू तो देर इज अपॉर्चुनिटी आपको बस क्या करना है कि आपको इसमें सारा सिलेबस पढ़ के अपना हंड्रेड परसेंट देना है सो दिस इज जुलाई गोइंग ऑन अगस्त सेप्टेंबर अक्टूबर नवंबर सो वी हैव रफली थ्री मंथस मान के चलो थ्री मंथ्स हंड्रेड डेज यू नीड टू मेक हंड्रेड डेज स्ट्रेटेजी सेवन एट आवर्स अ डे यू आर ऑलरेडी प्रिपेयरिंग सेवन एट आवर्स अ डे हंड्रेड डेज एंड गिव यूर हंड्रेड परसेंट एंड बिलीव मी मेरे को ऐसा लगता है कि बहुत से बच्चे आजकल तैयारी नहीं कर रहे हैं ये जो कोविड का लॉकडाउन सिचुएशन हुआ है टाइम वेस्टेज बहुत हो रहा है और अगर आप टाइम को यूटिलाइज करेंगे 100 परसेंट अपना दे देंगे तो ये जॉब्स आपको मिल सकती हैं दे आर नॉट डिफिकल्ट टू गेट एंड अभी तो एक डिपार्टमेंट ने निकाला बिकॉज पंजाब में इलेक्शन भी आएंगे तो ये और सीट्स भी निकालेंगे मोर सीट्स आर गोइंग टू कम इन दीज कैंड ऑफ एग्जाम्स तो जैसे से अभी एक डिपार्टमेंट ने निकाला फिर पीडब्ल्यू डिपार्टमेंट का निकलेगा पब्लिक जो आपका इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट उसका सीट्स निकलेगा सो की प्रिपेयरिंग सो दैट आप अलग अलग उसमें प्रिपरेशन कर सकें इसमें मैंने आपको बताया जैसे सिविल और मैकेनिकल इंजीनियरिंग की डिग्री चाहिए पंजाबी एंड मैट्रिक जो है वो इसेंशियल है मतलब मैट्रिक आपको पंजाबी में की होनी चाहिए लेकिन इसमें एक पॉइंट है विच यू शुड सी ये पॉइंट को 4.2 को ध्यान से देखो 
इफ योर वार्ड ऑफ डिफेंस सर्विस पर्सनल जो ऑलरेडी डिफेंस में है आप उनके वार्ड हो जो बोनाफाइड है पंजाब के मतलब आपके पेरेंट्स डिफेंस सर्विस में जॉब कर रहे हैं डिफेंस में आपके पेरेंट्स जॉब कर रहे हैं तो आपको इसको मेट्रिकुलेशन का जो सर्टिफिकेट पंजाबी का चाहिए वो आपको बेसिकली दो साल के अंदर विद इन पीरियड ऑफ टू ईयर्स फ्रॉम डेट ऑफ अपॉइंटमेंट चाहिए दैट इज समथिंग विच इज इंपॉर्टेंट तो इफ यू आर पर्सनल इफ यू आर वार्ड ऑफ डिफेंस सर्विस पर्सनल आपके पेरेंट्स डिफेंस में है देन यू प्लीज डिस्कस विद अस बिकॉज देन यू आर एलिजिबल यू नीड नॉट टू हैव सपोज यू आर नॉट रिजाइडिंग इन पंजाब एज ऑफ नो और आप पंजाब में पढ़े भी नहीं हो आपने टेंथ भी नहीं किया पंजाब में पंजाबी नहीं किए आपने लेकिन आपके पेरेंट्स पंजाब के हैं और वो डिफेंस में जॉब करते हैं तो आप उसके लिए एलिजिबल हो तो उनके लिए ये अच्छी अपॉर्चुनिटी है रेस्ट ऑफ इंडिया के तो हु कैन राइट दिस एग्जाम ओनली पंजाबी और अदर देन पंजाब भी हैं अदर इज अदर देन पंजाब आल्सो जिनके पेरेंट्स डिफेंस सर्विसेज में हैं नाउ कंपिटिटिव इस एग्जाम का पैटर्न मैं आपको बता दूं ये एग्जाम रफली नवंबर के अंदर होगा अब कितनी नवंबर को होगा वी डू नॉट नो तो आप इसमें जुलाई मिड पंद्रह जुलाई से लेके तो एंड ऑफ अक्टूबर तक का ही अपना शेड्यूल बनाए तैयारी का तो कितना टाइम है आपके पास अगस्त सितंबर अक्टूबर 3.5 मंथ्स यू हैव 3.5 मंथ्स सिंपली मींस यू हैव रफली 120 डेज जैसे अगर मैं बोलता हूं मान के चलो 110 डेज आप ले लो इसमें 110 डेज का आप स्ट्रेटेजी बनाओ 100 110 डेज का स्ट्रेटेजी बनाओ और उसके हिसाब से प्रेपरेशन करना स्टार्ट करो इसमें देर इज नो नेगेटिव मार्किंग आई विल डिस्कस दैट लेटर ऑन हंड्रेड क्वेश्चन है आपके सिलेबस के जो अभी डिस्कस करूंगा ट्वेंटी में ये पार्ट आ जाएगा लॉजिकल रीजनिंग मेंटल एबिलिटी जर्नल नॉलेज करंट अफेयर ये सारे का सारा तो जीके और करंट अफेयर जैसे हम लोग कर रहे हैं ऑलरेडी वो इसका पार्ट है और टू फिफ्टी मार्क्स का ये फिफ्टी मार्क्स का ये तो टोटल थ्री हंड्रेड हुआ चालीस का इंटरव्यू हुआ तीन सौ चालीस नंबर का ये टोटल पेपर आपका है और ये टू आवर्स में होगा टू आवर्स में वन ट्वेंटी क्वेश्चन दैट मीन वन क्वेश्चन पर मिनट तो आपको पता होना चाहिए कि वन क्वेश्चन पर मिनट में एग्जाम में क्वेश्चन का डिफिकल्टी लेवल क्या आता है तो इट इज गोइंग टू बी सिंपल पेपर नॉट डिफिकल्ट पेपर बहुत ज्यादा न्यूमेरिकल बेस्ड नहीं होगा बहुत ज्यादा न्यूमेरिकल क्वेश्चन नहीं पूछेगा लेकिन नॉलेज बेस्ड होगा सिलेबस कॉमन है सिविल एंड मैकेनिकल इंजीनियर्स का सिलेबस कॉमन है अब मैंने कुछ पार्ट ऐसा किया जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग वाले स्टूडेंट्स के लिए अलग से हो सकता है और बाकी सिविल का ज्यादा इन्होंने सिलेबस दिया है कंस्ट्रक्शन लाइक सॉलिड मैकेनिक्स में अगर मैं चलूं जिसको स्ट्रेंथ ऑफ मटीरियल बोलते हैं तो ये मैकेनिकल एंड सिविल का कॉमन हो सकता है दिस इज अ कॉमन थिंग फॉर अस देन बेंडिंग मूवमेंट शेयर फोर्स डायग्राम बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ मटीरियल बेसिक्स ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ मटीरियल कंसेप्ट ऑफ बेंडिंग एंड शेयर स्ट्रेसिस ये वो वाला पार्ट है जो जैसे ट्रसिस है ये वो वाला पार्ट है जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग वाले स्टूडेंट्स भी कर सकते हैं देन नेक्स्ट वी गो फॉर कंस्ट्रक्शन प्लानिंग एंड मैनेजमेंट इसमें बहुत सा पार्ट है जो मैकेनिकल के लिए भी हो सकता है फ्लूड मैकेनिक्स मैकेनिकल के बच्चों का हो सकता है बाकी ये सारे का सारा सिलेबस सिविल इंजीनियरिंग का है अब पेपर कॉमन आना है उस कॉमन पेपर के अंदर ही आई थिंक यू कैन विद दिस सिलेबस यू कैन गो फॉर दैट सिमिलरली एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग में कई ऐसे पोर्शन हैं जो आपने ऑलरेडी इंजीनियरिंग सर्विस पेपर वन के लिए भी किए होंगे तो वहां से भी आपके क्वेश्चंस क्रिएट होंगे तो इंजीनियरिंग सर्विस जो आपका प्रिलिमिनरी वाला पेपर है वो आपको हेल्प करेगा सिलेबस में भी टेक्निकल के भी और नॉन टेक्निकल वाला पार्ट भी आपको उसमें हेल्प करेगा उसका जियोटेक जियोटेक है सर्वे एंड जियोलॉजी है ये तो सारे का सारा आपका पार्ट है फॉर सिविल इंजीनियरिंग एंड uh, इसी में अब ये वाला जो पार्ट है मोटर्स अब देखो मोटर ना तो सिविल इंजीनियर करता है ना आपका मैकेनिकल इंजीनियर करता है लेकिन uh, क्योंकि 100 नंबर uh, 100 क्वेश्चन इसी में से आएंगे तो मान के चलो सात आठ क्वेश्चन इसमें से आएंगे मेरे को लगता है सेवन टू एट क्वेश्चन जो हैं वो इस पार्ट में से आएंगे एंड टू मार्क का एक क्वेश्चन है तो पंद्रह बीस नंबर का आपका ये मोटर्स का पार्ट बनेगा तो ये मोटर्स वाला पार्ट करना भी इंपॉर्टेंट है अब इसमें वो पार्ट करना चाहिए जहां से कि सिंपल क्वेश्चन आएंगे डिफिकल्ट क्वेश्चन की तैयारी नहीं की जा सकती लेकिन यस यहां से भी पार्ट आएगा पंप आप सिविल इंजीनियर मैकेनिकल इंजीनियर दोनों ही फ्लूड मशीनरी के अंदर करते हो तो पंप का क्वेश्चन डिटेल में आएगा बिकॉज डिपार्टमेंट इज सेम तो डिपार्टमेंट उस डिपार्टमेंट के हिसाब से पंप इज इंपॉर्टेंट वाई इट इज इंपॉर्टेंट बिकॉज ऑफ द डिपार्टमेंट जो आप ज्वाइन करोगे उसके बाद सोलर एनर्जी एक नया डोमेन है सोलर एनर्जी का जिसमें सारे कंसेप्ट यूज होने हैं एयर कंडीशनिंग ये आपका मैकेनिकल इंजीनियरिंग का डोमेन है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट जो आप सिविल एंड मैकेनिकल दोनों के अंदर करते हो फॉर इंजीनियरिंग सर्विस पेपर वन का पर्ट सीपीएम तो गेट का सिलेबस भी है और साथ में प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के कुछ और ड
प्रोक्योरमेंट एंड कॉस्ट एस्टिमेट यस इकोनॉमिक ऑर्डर मॉडल इकोनॉमिक ऑर्डर मॉडलिंग ये डायरेक्ट कॉस्ट इनडायरेक्ट कॉस्ट फिक्स कॉस्ट वेरिएबल कॉस्ट अगर आप देखोगे तो यूर पीडिया पे इसके वीडियो भी पड़े हुए हैं तो ये वाला वो पार्ट है जो मेरे को लगता है कि आपका इंजीनियरिंग सर्विस पेपर वन का पार्ट हमारा है कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट ये सोशल कॉस्ट बेनिफिट मॉडल बहुत इंपॉर्टेंट एक मॉडल होता है फंड रेजिंग कैसे करते हैं एंड स्टेक होल्डर किसको बोलते हैं ये भी हमारा पार्ट रिलेटेड टू वही है जो इंजीनियरिंग सर्विस में पेपर वन में आ सकता है जहां से आता है तो अगर मैं इस 19 अब देर आर 19 टॉपिक इस 19 टॉपिक में अगर मैं बात करूं तो कितने ऐसे टॉपिक है जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग वाला स्टूडेंट कर सकता है मेरे को लगता है ये जो वाला पार्ट एक हमारे पास ये कम्युनिटी वाला आ गया प्रोक्योरमेंट दो ये वाला पार्ट हो सकता है उसके बाद ये तीन चार पांच सोलर एनर्जी छ पंप सात मोटर्स एंड देन दिस इज सम पार्ट एट एंड देन दिस इज नाइन दिस इज टेन एंड दिस इज इलेवन एंड सम पार्ट ऑफ दिस ट्वेल्व तो ट्वेल्व टॉपिक्स आउट ऑफ नाइनटीन आर समथिंग वेयर एज मैकेनिकल इंजीनियर यू कैन डिस्प्ले मोर एफर्ट एंड एज अ सिविल इंजीनियर आपको सारे के सारे टॉपिक उन्नीस टॉपिक करने हैं इसमें से सात आठ टॉपिक ऐसे हैं जो मैं बोलूंगा प्योरली टेक्निकल डोमेन के अंदर नहीं आते जैसे ये तो सारे के सारा टेक्निकल तुम्हारा सिलेबस है लेकिन कुछ टॉपिक ऐसा है जो आपका इंजीनियरिंग uh, सर्विस पेपर वन के साथ मैच करती चीजें हैं उसमें से रिलेटेड डोमेन है जैसे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट अगर मैं बोलूं प्रोक्योरमेंट कॉस्ट एस्टिमेशन बोलूं कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट बोलूं तो ये वो वाले आपके पार्ट आ जाता है लेट्स गो फॉरवर्ड नाउ Uh, इसमें यह भी लिखा हुआ है कि अगर आपका रिटर्न एग्जाम के अंदर 45 परसेंट मार्क्स नहीं आते uh, 45 परसेंट फॉर जनरल एंड 40 परसेंट फॉर शेड्यूल कास्ट एंड ओबीसी अगर 45 परसेंट नहीं स्कोर करते तुम रिटर्न में तो आप आगे नहीं जा सकते एंड ओवरऑल रिटर्न प्लस इंटरव्यू मिला के भी तुम्हें 45 परसेंट सिक्योर करना पड़ेगा सो so, ये दोनों आपके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इंपॉर्टेंट है उसके बाद कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी नो नेगेटिव मार्किंग इन द रिटर्न एग्जाम और इस तरीके से आपका नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं है तो आप पूरा पेपर अटेम्प्ट कर सकते हो एंड uh, बाकी तो आई थिंक दिस इज ऑल सेम जो उन्होंने इंफॉर्मेशन दी है हाँ लास्ट डेट मैं तुम्हें बता दूं तो लास्ट डेट रजिस्ट्रेशन करने की थर्टी फर्स्ट जुलाई है सो यू हैव द टाइम ट्वेंटी डेज यू हैव तो थर्टी फर्स्ट जुलाई तक इसकी लास्ट डेट है रजिस्ट्रेशन करने की एंड दिस इज द कॉस्ट जो आपको बेसिकली फीस देनी है टोटल uh, आपको uh, जो फीस देनी है वो इतनी फीस आपके पास है तो दिस इज इलेवन ट्वेंटी फाइव रुपीज थ्री थाउजेंड रुपीज सतारह सौ पचास रुपया ये फीस आपको देनी पड़ेगी बहुत से स्टूडेंट्स ये भी बोलते हैं कि ये सब फीस कलेक्ट करने का एक तरीका है लेकिन पिछली बार भी इन्होंने एग्जाम करवाया था पीपीएससी ने और जॉब्स लगी थी और बच्चों को जॉब्स वो कर भी रहे हैं और जैसे आप जानते हैं योर पीडिया का एक जो ऑफलाइन एकेडमिक पार्टनर है इंजीनियर्स करियर पॉइंट बेस्ड इन चंडीगढ़ सो मेजोरिटी स्टूडेंट्स ऑफ लास्ट ईयर ए इंक्लूडिंग इंटरव्यू का प्रोफेशन मॉड्यूल एंड ऑल दे गॉट सिलेक्टेड इनटू दैट सो दिस इज आई थिंक इज अ रीजनेबली ओके जेनुअन एग्जाम दे आर गोइंग टू कंडक्ट सो यू कैन टेक फ्रॉम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एंड दिस डिटेल्स आर प्रोवाइडेड मे बी विल कनेक्ट दिस पर्टिकुलर पीडीएफ विद दिस इंफॉर्मेशन यू कैन गेट द पीडीएफ ऑल्सो एंड इकोनॉमिक वीकर सेक्शन किसको बोला है दैट ऑल्सो यू कैन सी फैमिली इनकम शुड बी एट लैक पर एन एम लेस सो वेरी ब्रॉड डोमेन विल कम इन इकोनॉमिक वीकर सेक्शन सो कुछ लैंड की भी उन्होंने रिक्वायरमेंट दी है uh, कितना एरिया आपका फ्लैट का होना चाहिए रेजिडेंशियल प्लॉट कितना होना चाहिए उसकी सारी डिटेल उन्होंने मैंशन किया है नो यू नो ये सारे के सारा नो वेरी सुन आई एम गोइंग टू कम आउट विद द स्ट्रेटेजी एग्जाम स्ट्रेटेजी फॉर सिविल इंजीनियर्स एंड एग्जाम स्ट्रेटेजी फॉर मैकेनिकल इंजीनियर्स कैसे उनको एग्जाम का स्ट्रेटेजी बनाना है इफ यू एनी डाउट एनी क्वेरी तो आप ये गूगल फॉर्म जो अटैच किए जा रहा है वीडियो के साथ इसमें अपना डिटेल डाल दीजिए और अपना अवर एग्जीक्यूटिव विल गेट बैक टू यू एंड उस गूगल फॉर्म की डिटेल में अपना आप यू प्लीज प्रोवाइड योर ईमेल आईडी आल्सो एंड योर व्हाट्सएप नंबर आल्सो सो दैट वी कैन प्रोवाइड सम काइंड ऑफ डिटेल्स मटीरियल सेंडिंग जो आप जानते हैं यूर पीडीएम में Uh, आपका ईमेल के थ्रू होता है एंड मे बी वी कैन मेक कॉमन व्हाट्सएप ग्रुप ऑफ द स्टूडेंट्स हुआ प्रिपेयरिंग एंड वी एड द मेंटर्स आल्सो इनटू दैट तो अपना ये सारा डिटेल आप गूगल फॉर्म में डाल दीजिए एंड अवर एग्जीक्यूटिव विल गेट बैक टू यू विद द डिटेल इन्फॉर्मेशन एंड योर पीडिया इज गोइंग टू कम आउट विद मेनी बेसिकली 
वीडियोज रिलेटेड टू दिस एग्जाम नेक्स्ट इज गोइंग टू बी एग्जाम स्ट्रेटेजी कैसे करना है फॉर मैकेनिकल इंजीनियर्स फॉर सिविल इंजीनियर्स सिविल इंजीनियरिंग का किस तरीके से करना है एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग वाले स्टूडेंट्स को अलग से कैसे प्रेपरेशन करनी है और हाउ टू डिवोट टाइम हाउ टू कंप्लीट दिस एंटायर सिलेबस एंड हाउ थिंग्स विल मूव एंड ऑब्वियसली वी विल स्टार्ट कंसेप्ट थ्रू क्वेश्चन जो हम इंजीनियरिंग सर्विस के लिए भी हमने चलाया था गेट के लिए हमने चलाया था अब आई के लिए आजकल चल रहा है सिमिलर थिंग्स वी आर गोइंग टू डू इट एंड येस करंट अफेयर रेगुलर बेसिस पे जनरल नॉलेज करंट अफेयर दीज थिंग्स विल स्टार्ट सेंड और जो पुराना भी करंट अफेयर है मेरे को लगता है चार पांच छह महीने का पुराना करंट अफेयर चाहिए होता है इस एग्जाम के लिए तो अगर नवंबर में एग्जाम है तो अभी जो करंट अफेयर चल रहा है दैट इज रेलिवेंट फॉर अस आई एम वेरी श्योर आप रेफर कर भी रहे होंगे एंड वी विल सेंड यू दोस डिटेल्स आल्सो सो बी पॉजिटिव बी मोटिवेटेड एंड लेट्स ब्लास्ट एंड लेट्स क्लियर दिस एग्जाम एंड बिकम सब डिविजनल ऑफिसर्स थैंक यू